morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. Amra agar din ki pore chilam respiratory system. Respiratory system kya hamare kache concept clear hoye chhe? Shomar kache? Aha. Yes, sir. Clear concept. Yes. Okay. Aaj ke amra jeta ni aalu chhena koko shete chhe digestive system. Thi kache? Hamare next class, next organ system, digestive system. Digestive system. Is the board clearly visible? बोर्ड तो देखा है अच्छे? हाँ सर। Am I audible? हमारे को तो सुने रहे अच्छे? हाँ सर। अच्छा। तो digestive system कौन धारण है organ system? Digestive system उच्च शेन धारण है organ system जिला ना कि digestion इस शंगे related। ताई तो the organ system which is related to digestion is called digestive system। ये बस शुद्ध जो digestion इस शंगे related ताकि तो ना किसे शंगे related? Digestion of food absorption of nutrients एवं elimination of waste सही तो हमने जो खावट का खाई खावट का भंग है हमें digestion होता है हमें सही तो ताकि क्या होता है हमें ताकि nutrients को absorb हो हमें हमारे digestive tract तक एवं जेटा आर digestion होवार नहीं जेटा आर absorb होते पार बे ना शे waste तक बार कोड देवे हमारे शरीर ये जो तीन टे process the process of digestion the process of absorption and the process of excretion of waste ये तीन टे हमारे को भी digestive system में होते हैं। हमें मेकिंग में से clear? Clear sir। तो ना हम आपके जो भी आज के एक पढ़े जो जिकश करें what do you mean by digestive system हमें क्यों बोल बो? हम बिंदु मंत्र को ना बोएर भाषा मुख दिया आवारा बोना। हमें जरा बुझ बो शिकार नहीं बोल बो। Science मुकोस्तो कलर जिनिश ना बोझार जिनिश। Digestive system कौन धारण है organ system? The digestive system की the organ system which is related to digestion of food, absorption of nutrients and Elimination of waste is called digestive system. वो याद रखना लम? हाँ सर। अच्छा। तो ये जब ये digestive system पूर्ति की जी digestion को थोड़ा बोल ची। What do we mean by digestion? Digestion बोलते हमने क्यों बोली? हमारे जी खाई हमरा। हम्म। शे ये particles कुलों तो हमरा दे तो शोरी दे direct हाजम होए हैं। ठीक है जी। हाजम माने ना digestion को थोड़ा माने की। Digestion में हाजम शुरू करा। Digest हाजम करा। हाजम करा माने ना हाज डाइजेशन मामले माने होते हैं खावड़े के बड़े बड़े मलिकों लोगों के भेंगे छोटे छोटे मलिकों के दरी करा बोला तो मालूम है सर जो भी खूब शोहज़ करे बोलता है खावड़े के बड़े बड़े मलिकों लोगों के भेंगे छोटे छोटे मलिकों के दरी करा जो भी अपना उठाके छोटे मलिकों के दरी ना करते बड़ी कि हमरा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करी, हमरा कारण नॉइज़ आस्थे, कारण नॉइज़ आस्थे एक न्यू मिल को तब, हमरा लिपिड्स कंज्यूम करी, हमरा विटामिन्स कंज्यूम करी, हमरा मिनरल्स कंज्यूम करी, ताई तो, बस, बोलता रहेगा अच्छा हमने जब हम खावर खाई हमने क्योंकि कंज्यूम करी प्रोटीन्स कंज्यूम करी कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करी लिपिड्स कंज्यूम करी विटामिन्स कंज्यूम करी एवं मिनरल्स कंज्यूम करी क्लियर आज अच्छा इमान हमें प्रथम तीन तक का आवाज़ करे लिखलाम पॉडेड दुपक का आवाज़ करे लिखलाम क्या नो तब कारण जब प्रोटीन्स ये तो विटामिन्स और मिनरल्स एक लोगों को छोटे-छोटे मॉलिक्यूल अर्थात माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो ना हम जब हम कंज्यूम कर चाहिए शब्द बोलो आमादर शरीर में आके भंगार प्रोजेक्शन पड़ गए प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स क्या ना भंगार प्रोजेक्शन पड़ गए तार में लोचे बड़ो-बड़ो मॉलिक्यूल किंतु विटामिन से कम मिनरल्स हमारे सामान्य पौधी माने नहीं, शेष जाने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स इन लोगों का बोला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, किंतु विटामिन से मिनरल्स का बोला है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो याद है बालम? आज, है सर। ये बार प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अपन लिपिड तीन टाइप बड़ा बड़ा मालिक हो, ठीक आचे? किंतु प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज्योतो बड़ो, तार तुलना में लिपिड तुलना मुल्लों छोटे, बोला था बालम? 
আর পলি কথার মানে কি একত্র অনেকগুলো মেনি বোঝাতে বললাম তাহলে তো এটা একটা মনোহর ঠিক আছে এর সঙ্গে আরেকটা মনোহর জুড়েছে এরকম অনেকগুলো মনোহর জুড়তে 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 একটা বড় মলিকিউল তৈরি হয়েছে তাহলে বড় মলিকিউলটাকে আমি কি বলবো পলিমার বোঝাতে বললাম তাহলে এটা আমি কি আঁকলাম এত বড় যে জিনিসটা আঁকলাম এটা কি আঁকলাম পলিমার বোঝাতে বললাম मनोमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमारोटीमार
এই বড় চেনটা প্রোটিনের এই বড় যে মলিকিউলটা এটা টুকরো টুকরো হয়ে খুলে যাবে বোঝাতে পারছি
আর কোনো চেন পেলাম না আমরা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড পেলাম বোঝা যাচ্ছে তাহলে তাহলে এই অ্যামাইনো অ্যাসিড কি অবজার্ভ হবে অবশ্যই হবে হবে তাই না এটা সবথেকে ছোট হবে ক্লিয়ার তাহলে এই তিনটে ফর্ম ট্রাইপেপটাইড ডাইপেপটাইড এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড দিস আর দা অবজার্ভেবল ফর্ম অফ প্রোটিন বোঝা যাচ্ছে বললাম प्रोटीन
এই অ্যামাইনোর একটি এনজাইম বা অ্যামাইনাস কি করে এদের কাজ হচ্ছে এই গ্লাইকোসাইডি বন্ডটাকে খুলে দেওয়া ঠিক আছে এবার ধরো অ্যামাইনোর একটি এনজাইম বা অ্যামাইনাসের প্রভাবে এই কার্বোহাইড্রেটের বড় মলিকিউলটা ভেঙে এমন ফর্মে চলে আসলো যেখানে দুটো করে মনোসাকারাইড জুড়ে রয়েছে যেটা আমি আঁকলাম তাহলে এটাকে আমরা কি বলতো ডাইসাকারাইড ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে এতটাও ছোট করে দিই যে ডাইসাকারাইড ফর্মে ভেঙে গেল আমার অ্যামাইনোলাইটিকেনসে ভেঙে দিল কিন্তু এই ফর্মেও কিন্তু আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট থেকে কার্বোহাইড্রেট অ্যাবজর্ব হবে না তাহলে কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে কি করতে হবে এটাকে আরো ভাঙতে হবে এটাকেও ভেঙে দিতে হবে অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল মনোসাকারাইডে কনভার্ট করতে হবে না হলে আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট অ্যাবজর্ব করতে পারবে না বোঝাতে পারলাম কি পারলাম না হ্যাঁ স্যার আচ্ছা তার মানে ट्राइलिसरिड 
এটা তো অ্যাবজর্বেবল ফর্মে না হলে আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট সেটা তো অ্যাবজর্ব করতে পারবে না ট্রাইগ্লিসারাইডের অ্যাবজর্বেবল ফর্ম আছে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারাইড ঠিক আছে ট্রাইগ্লিসারাইড ট্রাই গ্লিসারাইড বা এটাকে ট্রাই অ্যাসিড গ্লিসারাইড বলা হয় ট্রাই অ্যাসিড গ্লিসারাইড ঠিক আছে যাই বলো এর অ্যাবজর্বেবল ফর্ম হচ্ছে fatty acid and glycerol clear pass তাহলে মোটামুটি আমরা কিছু একটা ডাইজেশন সম্বন্ধে একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম ডাইজেশন মানে কি ডাইজেশন মানে হচ্ছে খাবারের বড় বড় মলিকিউলগুলোকে ভেঙে ছোট ছোট মলিকিউল তৈরি করা এবার বইতে আমরা যখন পড়েছিলাম বইতে ডাইজেশনের সংখ্যা কি লেখা ছিল ডেফিনেশন কি লেখা ছিল দা প্রসেস অফ ব্রেক ডাউন অফ দা লার্জার ফুড মলিকিউলস ইনটু স্মলার মলিকিউলস আপ টু इट्स অ্যাবজর্বেবল ফর্ম আচ্ছা একটা জিনিস আমরা বলতো অ্যাবজর্বেবল ফর্ম অফ দি আমি যদি না ভাঙতে পারি ধরো আমাদের শরীরে তো অনেক ডাইজেস্টিভ এনজাইম রয়েছে সব সব ডাইজেস্টিভ এনজাইম যে একদম অ্যাবজর্বেবল ফর্ম অফ দি ভেঙে দেবে এটা নাও হতে পারে তাই না কিছু ধর প্রোটিন কে ডাইজেস্ট করার জন্য কিছু ডাইজেস্টিভ এনজাইম বা কার্বোহাইড্রেট কে ডাইজেস্ট করার জন্য কিছু ডাইজেস্টিভ এনজাইম এরা কি করছে কার্বোহাইড্রেট কে ডাইজেস্ট ডাইজেস্ট করার জন্য কিছু ডাইজেস্টিভ এনজাইম কার্বোহাইড্রেট কে ভাঙতে ভাঙতে কিছুটা ছোট করলো এবার বাকি আরো কিছু এনজাইম যারা কার্বোহাইড্রেট কে ভাঙে তারা তাকে ভেঙে তার অ্যাবজর্বেবল ফর্ম অফ দি আসলো বোঝাতে পারছি হ্যাঁ স্যার বোঝাতে পারছি তাহলে একটাই এনজাইম যে পুরো একদম অ্যাবজর্বেবল ফর্ম অফ দি তাকে ভেঙে দিতে পারবে এটা নাও হতে পারে অনেকগুলো এনজাইম কাজ করে তাহলে আমরা যদি বোয়েট ডেফিনিশনে যাই যে ডাইজেশন মানে কি দা প্রসেস অফ ব্রেক ডাউন অফ লার্জার ফুড মলিকিউলস ইনটু স্মলার মলিকিউলস আপ টু इट्स অ্যাবজর্বেবল ফর্ম তাহলে কি আমরা সেটা ঠিক বললাম অ্যাবজর্বেবল ফর্ম অফ দি যদি না ভাঙে আমি কি সেটাকে ডাইজেশন বলবো না কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে কি দেখা কার্বোহাইড্রেট একটা বড় মলিকিউল তাই তো একটা বড় মলিকিউল আমি ডাইজে কোনো ডাইজেস্টিভ এনজাইমের প্রভাবে যদি এটাকে ভেঙে আমি ডাইসাকারাইড অফ দি নিয়ে আসি ডাইসাকারাইড যেখানে দুখানা মোনোসাকারাইড জুড়ে রয়েছে তাহলে কি এটা থেকে ভেঙে আমি এটা আনতে পারলাম না পারলাম কি পারলাম না হ্যাঁ স্যার ভাঙতে পারলাম কিন্তু অ্যাবজর্বেবল ফর্ম অফ দি আনতে পারলাম না অ্যাবজর্বেবল ফর্ম অফ দি আনা মানে এটাকেও ভেঙে আলাদা আলাদা মোনোসাকারাইডে ভেঙে দাও তাই তো হ্যাঁ স্যার সেটা করা তো অন্য কোন এনজাইম করবে কিন্তু যে এনজাইম এই পলিসাকারাইড কে ভেঙে কার্বোহাইড্রেটের বড় মলিকিউল পলিসাকারাইড কে আমি ডাইসাকারাইড দিয়ে নিয়ে আসো তাহলে কি সেই এনজাইম এর ডাইজেশন করতে পারলো না কার্বোহাইড্রেটের অবশ্যই পারলো কিন্তু ডাইজেশনটা কি হলো পার্শিয়াল ডাইজেশন হলো আংশিক ডাইজেশন হলো বোঝাতে পারলাম হ্যাঁ স্যার স্যার কিন্তু এটা যদি অন্য কোন এনজাইম আবার এটাকেও ভেঙে দেয় ভেঙে দিয়ে একদম ইন্ডিভিজুয়াল মোনোসাকারাইডে কনভার্ট করে দেয় তাহলে এই ডাইজেশনটা কি হলো কমপ্লিট ডাইজেশন হলো বোঝাতে পারলাম जिज्ञेस ডাইজেশন মানে খাবারের বড় মলিকিউলকে দিয়ে ছোট মলিকিউল তৈরি করা তাই তো এবার সেটা যদি আমি অ্যাবজর্বেবল ফর্ম অফ দি নিয়ে আসতে পারি অতটা ছোট করে দিতে পারি তাহলে সেই ডাইজেশনটা হবে কমপ্লিট ডাইজেশন বোঝাতে পারলাম কি পারলাম না হ্যাঁ স্যার তাহলে বইয়ের ভাষায় আমরা যাব না আমরা কনসেপ্টের উপর দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলবো ক্লিয়ার বুঝতে পারছিস না তোমাদের রেসপন্স না আসলে আমি বুঝতে পারছি না বোঝাতে পারলাম কি পারলাম না ধরো क्षुद्र क्षुद्र पार्टिकल गीचे पड़े पड़े तरह नुईजे बड़ बड़ो नेटर मध्य आटके जाए तो যে অভিজিৎ একটা কাজ করো তোমাকে আমি একটা হাতুড়ি দিলাম ওই যে নুড়ি যেটা আটকে গেছে 
ওটাকে মেরে তুমি এতটাই ছোট ছোট টুকরো বানিয়ে দাও যাতে ওটাও মেটের ভেতর দিয়ে বালির সঙ্গে পড়ে যেতে পারে তুমি কি করলে তুমি হাতুড়ি নিলে নিয়ে ওই নুড়িটার মধ্যে দু ঘা মানলে ওই নুড়িটা চার পাঁচ টুকরোয় ভেঙে গেল ঠিক আছে কিন্তু ততটাও ভাঙলো না যতটা ভাঙলো ওটা মেটের ভেতর দিয়ে পড়তে পারে অর্থাৎ বালির মতো অত ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাটি গেলে ভাঙলো না কিন্তু বড় যে নুড়ি যেটা ছিল সেটা চার পাঁচ টুকরোয় ভেঙে গেল তাহলে কি পাথরটার ব্রেকডাউন হয়েছে না হয়নি छोटिक
கொஞ்சம் சொல்லணும் যে শুনতে পাওনি বললে একটু আনমিউট করে বলো কোনটা শুনতে পাওনি আরে তোমরা মিউট করলে সবাই একসাথে মিউট করছো আনমিউট করলে সবাই একসাথে আনমিউট করছো স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার বুঝতে পেরেছো আচ্ছা চলো তাহলে এটা হচ্ছে আচ্ছা আমরা যখন খাবারকে মুখের মধ্যে নি খাবারকে মুখে নিয়ে আমরা কি করি আমরা খাবারকে চিবাই বই কিছু দাও भांगो भांगी डायजेशन पार्थक्य मेकानिकल इंजीनियर की कर सालाइवा 
এবার শুধু যে খাবারকে ভেজাই তা কিন্তু না এই সালাইভার মধ্যে এনজাইম থাকে এই সালাইভার মধ্যে এনজাইম থাকে কি এনজাইম থাকে কি বলতে পারবে এনজাইম না পাকরস যেটাকে বল না পাকরস তো ইয়েতে থাকে টায়ালি 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 कार्बोहड्रेट के डायजेस्ट कर तोलेटिक আমাদের সালাইভার মধ্যে থাকে তার একটা নির্দিষ্ট নাম আছে সেই নামটা হচ্ছে টায়ালিন সেই জন্য টায়ালিনকে অনেক সময় বলা হয় সালাইভারি অ্যামাইলেজ বলে তো বললাম সালাইভারি অ্যামাইলেজ ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে টায়ালিনের কাজ কি তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি টায়ালিনের কাজ কি টায়ালিনের কাজ হচ্ছে আমরা যখন খাবার খাই कारोबोहड्रेटर चेपे ग सहाज कर कार्बोहड्रेट 
একটা জিনিস যদি তোমাদের ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে বলবো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম থেকে সরে গিয়ে একটু মানে একটা রোগ নিয়ে একটু আলোচনা করব যদি তোমাদের ইন্টারেস্ট হ্যাঁ স্যার বলুন আচ্ছা একটা সমস্যা দেখা যায় কিছু কিছু মানুষের যেটাকে বলা হয় জি ই আর ডি জি ই আর ডি অর্থাৎ গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ জিনিসটার মানে কি গ্যাস্ট্রো মানে ইট ইজ रिलेटेड টু স্টমাক ইসোফেজিয়াল মানে কি ইট ইজ रिलेटेड টু ইসোফেগাস রিফ্লাক্স মানে কি বলেছি উল্টো পথে চলে আসা গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট ইসোফেগাসের দিকে উঠে আসবে রিফ্লাক্স ডিজিজ মানে রোগ অর্থাৎ যে রোগে স্টমাক থেকে ইসোফেগাসের মধ্যে রিফ্লাক্স হয় সেই রোগটাকে কি বলা হয় গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ জি ই আর ডি বোঝাতে পারলাম হ্যাঁ স্যার আচ্ছা দেখো আমি খুব সহজ করে বলছি খুব বেশি কমপ্লিকেট করছি না জিনিসটা এই জি ই আর ডি সমস্যাটা एक्चुअली কিসের সমস্যা অনেক কারণের জন্য হতে পারে हावा फ्लो चलेगा স্টমাকের কন্টেন্ট কি অ্যাসিডিক না অ্যাসিডিক না অ্যাসিডিক হাইলি অ্যাসিডিক স্টমাকের যে লাইনিং শেষ এই অ্যাসিডকে সহ্য করতে পারবে কিন্তু ইসোফেগাসের লাইনিং কি ওই স্ট্রং অ্যাসিডকে সহ্য করতে পারবে না পারবে না তাহলে গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট যদি ওপর দিকে চলে আসে তাহলে এখানে কি হবে জ্বালা তাহলে একটা বার্নিং সেনসেশন হবে হ্যাঁ ইনফ্ল্যামেশন তৈরি হবে ইনফ্ল্যামেশন তৈরি হবে মানে ঘন ঘন যদি হতে থাকে তাহলে ইনফ্ল্যামেশন হবে তাই তো যাই হোক এই যে বার্নিং সেনসেশন এটাকে আমরা কি বলে থাকি হার্ড বার্ন এটাকে আমরা কি বলি হার্ড বার্ন হার্ড বার্ন আচ্ছা হার্ড বার্ন কি হার্টের বার্নিং হচ্ছে না হার্ট কখন বার্ন করে হার্ট বার্ন করে না স্যার হার্ট এর হার্টের লাইন হার্ট তো জ্বলে কখন জ্বলে জানো প্রেমে আঘাত খেলে জ্বলে ঠিক আছে প্রেমে আঘাত খেলে দেখো তখন জ্বলে যাচ্ছে উপরে ভেতরটা ঠিক আছে জোকস অ্যাবাউট एक्चुअली बर्निंग सेंसेशन टा होच्छे और जेल के टाइप ना हार्डर काचा काची हम लोग लेमन इशर हम लोग इटा के क्यों बोली इटा कोई हार्ड बन एक्चुअली दिस इज नो वे रिलेटेड टू बर्निंग ऑफ द हार्ट इट इज द बर्निंग ऑफ द एसोफेगस हमें मेरे पास तो क्लियर है सर हाँ सर चलो अब जीआरटी ने बेशी आलोचना कोची ना मेरे को लोग ये प्रश डिनारा उत्तर दिल पृथ्वी टन दिखे नाम তা খাওয়াটা যদি পৃথিবী টানার জন্য পৃথিবীর এই গ্র্যাভিটেশনাল পুলের জন্য যদি খাওয়াটা নিচের দিকে নামে আমরা রাতে যখন ডিনার করি পরে কি সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকি 
যে ফটো নিচের দিকে নামু আমার সকালে যে প্রেসার আসবে না আমরা শুয়ে পড়ি শুয়ে পড়ি শুয়ে পড়ি তো এবার আমি যখন শুয়ে পড়ছি তাহলে ফটটা এগোচ্ছে এদিকে এগোচ্ছে তো মানে আমি যদি এরকম করে থাকি তো বুঝলাম না পৃথিবী টানছে ফটটা নিচের দিকে নামছে যখন আমি শুয়ে পড়ছি তাহলে ফটটা এগোচ্ছে কি করে যে সকালের দিকে পটি পটি পাচ্ছে তাহলে তো ফটটা আমার পেটে এক জায়গা দিয়ে থাকতো তাই না পৃথিবী তো নিচের দিকে টানছে বোঝা তো পাচ্ছি जिसमिक
প্যারাইটালসের কি ছাড়ছে এইচসিএল ছাড়ছে প্যারাইটালসের কেমন দেখতে হয় একটা ইলেকট্রন দেখতে হয় বুঝাতে বললাম चिपसेल अच्छा गैस्ट्रिक चिप्स है ना आशा ना कार्यक्रम जिन्हें शामिल करो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काज की जिन्हें पैराइटल सेल जिन्हें छाछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काज की खावट के पाचन का की भावे एसिडिक एसिड दिए खावट के कॉलर में जाए देखो खावटे बड़ो मॉलिक्यूल्स को लगे वेंगे आरे छोटो कर दिया � रेस्पिरेटरी सिस्टम पुरे चिलाम, हमारा म्यूकोसिलियरी क्लीयरेंस पुरे चिलाम मुने आज है। हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अनेक काज, जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इस सिलिया गुलो म्यूकस के भाग का मेरे मेरे ऊपर दिखे नियास चे, ये म्यूकस हम तो की ट्रैप हो रहे चे, जीवन उठ ट्रैप हो रहे चे, � खुदे खूब सुंदर सुंदर मैं तुम मन हेटा खाई खाई से खीते पे गई रास्ता धारे खेले तुम कि खाली खबर खेले ना संगे प्रचुर जीवाणु खेले अवश्य खेले तुम्हें हाथ दो हाथ रास्ता देखे खेल नहीं खबर का खोला पड़े रही है प्रचुर जीवाणु ढुके हाथ दो तेल प्रश्न आगे नाम <laughs> एनजाइम What kind of enzyme? Proteolytic enzyme. In the pepsinogen, which is a proenzyme, or that enzyme is another form, inactive form. Which can't be used to fight. That is the only thing that can be done. If the pepsinogen is a hydrochloric acid, it can be used to fight. That enzyme is a part of the pepsin. So who can't be used to fight? Do you know what I mean? Yes, sir. Protein language. Yes. Tell us, how much can we do? Which chemical is there? Protein. Protein. How much can we do? Protein. How much can we do? अपातों तो जगह जगह प्रोटीन है मुखर मुखर प्रोटीन है केमिकल डाइजेशन होती है ना कॉल्पो 
আমি তোমাদের ব্যাচকে না খুব বেশি আমি মানে ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ আমাকে ভুল বুঝো না তোমাদের ব্যাচকে আমি খুব বেশি ডিটেইলসে পড়াবো না কারণ এক নম্বর কথা হচ্ছে আমি যেগুলো দেখলাম যে যে আমাকে প্রজেক্ট পাঠিয়েছো তোমরা না মানে খুব বেশি ডিটেইলসে তো কা করতে পারছো না তাই তোমরা যতটা নিতে পারবে আমরা ততটাই তোমাদেরকে দেব ঠিক আছে খুব বেশি ডিটেইলসে তোমাদের জন্য যাব না এটা কি আকলাম স্টক 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 এর পরে আমরা কি দেখব একটা লম্বা এটা কোন দিকটা বোঝানো 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 স্ট্রাকচার এটা কি স্মল ইনটেস্টাইন স্মল ইনটেস্টাইন প্লাস স্মল ইনটেস্টাইন যেখানে শেষ হবে সেখান থেকে কি শুরু হবে লার্জ ইনটেস্টাইন লার্জ ইনটেস্টাইন আচ্ছা লম্বা কোনটা বড় বলো তো স্মল ইনটেস্টাইন লম্বা বেশি বড় না লার্জ ইনটেস্টাইন লম্বা বেশি বড় স্মল ইনটেস্টাইন লার্জ বড় স্মল ইনটেস্টাইন লম্বা বেশি বড় অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্যাট অফ লার্জ ইনটেস্টাইন তাহলে আমরা এটাকে স্মল বলছি কেন এটা পেছানো থাকে স্মল ইনটেস্টাইন কেন স্মল বলছি তার কারণ হচ্ছে স্মল ইনটেস্টাইন লিউমেনটা অনেক ছোট অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্যাট অফ লার্জ ইনটেস্টাইন লিউমেন মানে তার ভিতরের ফাঁকা জায়গাটা তার ডায়ামিটার আমরা যদি দেখি স্মল ইনটেস্টাইনে ডায়ামিটার ছোট লার্জ ইনটেস্টাইনে ডায়ামিটার বড় বোঝাতে পারলাম হ্যাঁ স্যার স্মল ইনটেস্টাইনে ডায়ামিটারটা ছোট লিউমেনটা ভিতরে ছোট আর লার্জ ইনটেস্টাইনে ডায়ামিটারটা অনেক বড় মানে লিউমেনটা ভেতরে লিউমেনটা অনেক বেশি বড় ক্লিয়ার এবং এই স্মল ইনটেস্টাইন কুচকি মুচকি কুচকি মুচকি একটু অল্প জায়গার মধ্যে থাকে ঠিক যেমন আগেকার দিনে টেলিফোনের তার দেখেছো একটা প্রান্ত তুমি ধরছো ঘরের ওই কোণে একটা প্রান্ত আমি ধরছি ঘরের এই কোণে এত লম্বা তার ছেড়ে দাও একটা ছোট্ট জায়গায় চলে আসবে কেন হ্যাঁ স্যার যেহেতু এটা পেছানো পেছানো থাকে স্মল ইনটেস্টাইন তো তাই এত বড় জিনিসটা একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে রয়ে গেছে ক্লিয়ার আচ্ছা স্মল ইনটেস্টাইন কি কি রিজিয়ান আছে আমরা জানি স্মল স্মল ইনটেস্টাইন এর প্রথম পার্টটাকে কি বলা হয় স্মল ইনটেস্টাইন এর প্রথম পার্টটাকে ডিওডেনাম হ্যাঁ ডিওডেনাম মাঝের পার্টটাকে কি বলা হয় জেজুনাম আর একদম শেষের পার্টটাকে কি বলা হয় ইলিয়াম আমরা এগুলো জানি কি জানি না बोझातेलम मोटामुटी 8.2 ফিট বোঝাতে বললাম ক্লিয়ার তার মানে ডিওডেনাম হচ্ছে মোটামুটি 1 ফুটের কাছাকাছি 10 থেকে 15 ইঞ্চেস মানে কত 12 ইঞ্চিতে 1 ফুট তার মানে কম বেশি 1 ফুট তাই তো সেখানে জেজুনাম কত না 8.2 ফুট মানে 8 ফুটের কাছাকাছি ক্লিয়ার আর ইলিয়াম আমরা যদি দেখি ইলিয়াম কত না মোটামুটি 9.8 ফিটের মতো 9.8 ফিট মানে এই যে আমরা সংখ্যাগুলো দেখলাম এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি সবথেকে ছোট অংশ কোনটা স্মল ইনটেস্টাইনের কোনটা ডিওডেনা আর সবথেকে বড় অংশ কোনটা যে ইলিয়াম ইলিয়াম 9.8 ফিট যে জন্য তো 8.2 ফিট বুঝতে পারছিস হুম আচ্ছা আচ্ছা ইসোফেগাসের মাপ কতটা বলতে পারবা আমরা এই ইসোফেগাস আলোচনা করলাম তোমাদের এত মাপ মনে রাখতে হবে না যদি জানতে চাও তাহলে বলবো ওই মোটামুটি 10 মিটার 10 ইঞ্চেস মতো 10 ইঞ্চেস মানে 25 সেন্টিমিটার মতো ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার চলো ওকে স্যার এবারে যখন গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট স্মল ইনটেস্টাইন এর মধ্যে প্রবেশ করলো এই স্মল ইনটেস্টাইন এর মধ্যে আমরা আর কি কি আসতে দেখব এখানে কি রয়েছে লিভার রয়েছে তার নিচে কি রয়েছে গলব্লাডার রয়েছে 
তাহলে লিভার এবং গল ব্লাডার থেকে কি এসে পড়বে স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে বাইল এসে পড়বে বাইল না বাইল বাইল এসে পড়বে আর এখানে কি দেখব কি রয়েছে প্যানক্রিয়াস রয়েছে আপনারা কি বলা আপনারা সবাই তাই তো হ্যাঁ স্যার এই প্যানক্রিয়াস থেকে কি এসে পড়বে স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে প্যানক্রিয়াটিক জুস এসে পড়বে কি এসে পড়বে ট্রিপসিন এটাকে হ্যাঁ ট্রিপ আমরা আসব ট্রিপসিন ফর্মে আসে না ট্রিপসিনোজেন ফর্মে আসে আসব অনেক কিছু আসে আগে তো যেটা বলছি প্যানক্রিয়াটিক জুস আসছে এই প্যানক্রিয়াটিক জুসের মধ্যে অনেক কিছু থাকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাই তো হ্যাঁ এবার এই যে লিভার এবং গল ব্লাডার থেকে বাইল এসে পড়ছে এই বাইলটা কি রকম नेचर অ্যালকালাইন ইন नेचर কি রে नेचर অ্যালকালাইন মানে অ্যাসিডের উল্টো প্যানক্রিয়াটিক জুস থেকে এসে পড়ছে প্যানক্রিয়াটিক জুস এই প্যানক্রিয়াটিক জুসটা হচ্ছে অ্যালকালাইন ইন नेचर বোঝাতে পারছি আচ্ছা এবারে ডিওডেনাম যেটা এই ডিওডেনামে এক ধরনের গ্ল্যান্ড থাকে যেটাকে বলে ব্রুনারস গ্ল্যান্ড ডিওডেনামে এক ধরনের গ্ল্যান্ড থাকে যেটাকে বলা হয় ব্রুনারস গ্ল্যান্ড ব্রুনারস গ্ল্যান্ড এই ব্রুনারস গ্ল্যান্ডের যে সিক্রেশন সেটাও অ্যালকালাইন ইন नेचर বোঝাতে পারছি কেন এতগুলো অ্যালকালাইন সিক্রেশন স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে এসে পড়ছে তার কারণ হচ্ছে এর এনভায়রনমেন্টটা যাতে অ্যালকালাইন টাইপের করা যেতে পারে বোঝাতে পারলাম কারণ গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট যেটা এখানে ঢুকছে সেটা হচ্ছে হাইলি অ্যাসিডিক তাই তো আর হাইলি অ্যাসিডিক গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট যদি এখানে ঢোকে ওই অতটা অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কার্বোহাইড্রেটকে ডাইজেস্ট করার এনজাইম কাজ করতে পারবে না তাহলে তার অ্যাসিডিক नेचर কমাতে হবে আর অ্যাসিডিক नेचर কমাতে গেলে এখানে অ্যালকালাইন সিক্রেশন ঢালতে হবে তাই ভগবান দেখো হিসাব করে বানিয়েছে বাইল যেটা আসছে সেটা অ্যালকালাইন যেটা প্যানক্রিয়াটিক জুস আসছে সেটা অ্যালকালাইন এবং এই ডিওডেনামে কিছু গ্ল্যান্ড রয়েছে ব্রুনারস গ্ল্যান্ড সেও কিছু সিক্রেশন ঢালছে সেটা অ্যালকালাইন তাহলে গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট কাইন্ডা যখন এসে ডিওডেনামের মধ্যে প্রবেশ করবে তার অ্যাসিডিক नेचर কমবে কি করবে না কমে যাবে বুঝাতে পারলাম হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এবার কি হ্যাঁ কিছু বলছো বল 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 কিছু জিজ্ঞেস করলে না এমনি নয় আসলো এমনি কোন আওয়াজ আসছে মনে হয় এবার যখন স্টমাক থেকে কাইন্ডে এসে স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে ঢুকবে এই যে লিভার এবং গল ব্লাডার থেকে যে বাইল এসে পড়ছে বাইল কি করতে সাহায্য করবে লিপিডসের ইমালসিফিকেশন করতে সাহায্য করবে এবার ইমালসিফিকেশন মানে আমরা বুঝি শোষণ না দেখ একটা উদাহরণ দিই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধরো একটা বালতি এটা বালতি বালতির মধ্যে জল রয়েছে ছবিটা দেখা যাচ্ছে ছবিটা দেখা যাচ্ছে এবার এই জলটার মধ্যে একটা ধরো লিপিডের বড় ড্রপ আপনি তুমি দিয়ে দিলে এটা কি হবে ড্রপটা জলের উপরে ভাসবে তাই তো লিপিড সবসময় জলের উপরে ভাসবে আচ্ছা এবার তুমি একটা পাখি নিয়ে ওটাকে নাড়াতে লাগছো এরকম করে নাড়াচ্ছ 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 তাহলে কি হয়ে যাবে এই বড় ড্রপটা অনেক ছোট ছোট ড্রপলেটে কনভার্ট হয়ে যাবে বোঝাতে পারলাম বড় ড্রপটা অনেক ছোট ছোট ড্রপলেটে কনভার্ট হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় ইমালসিফিকেশন বোঝাতে পারলাম তাহলে বাইল কি করছে লিপিডের বড় ড্রপকে ছোট ছোট ড্রপলেটে ভেঙে দিচ্ছে অর্থাৎ বাইল হেল্পস ইন ইমালসিফিকেশন অফ লিপিড এম আই মেকিং মাইসেলফ ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার আচ্ছা কেন এরকম ভালো যাতে ডাইজেস্টিভ এনজাইম গুলো প্রভাবটা আরো ভালোভাবে পড়ে লিপিড ডাইজেশনে বোঝাতে পারলাম হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এবার প্যানক্রিয়াস থেকে প্যানক্রিয়াটিক জুস আসছে এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট ডাইজেস্ট করার এনজাইম থাকবে এর মধ্যে লিপিড ডাইজেস্ট করার এনজাইম থাকবে এর মধ্যে প্রোটিন ডাইজেস্ট করার এনজাইম থাকবে একসাথে থেকে যায় সেগুলো আগের স্টেজ প্রোএনজাইম যখন সেটা রয়েছে সেটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়েছে 
কখনো কাজ করতে পারবে না কাজ কখন করবে যখন সে এনজাইমে কনভার্ট হবে বোঝাতে পারলাম ধরো তুমি ভালো স্টুডেন্ট ঠিক আছে তুমি এখনো পড়ানোর লাইসেন্স তুমি কলেজে পাওনি ভালো স্টুডেন্ট তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবার তুমি যখন পাশ করে প্রফেসর হলে তখন তুমি পড়ানোর লাইসেন্স পেলে বোঝাতে পারলাম তার মানে তুমি কি ভালো স্টুডেন্টটা কি প্রো প্রফেসর মানে প্রফেসরের আগের স্টেজ বোঝাতে পারছি তুমি হচ্ছে প্রফেসরের আগের স্টেজ মানে তুমি এখন পড়ানোর লাইসেন্স পাওনি তুমি প্রফেসরে কনভার্ট হবে তখন তুমি পড়ানোর লাইসেন্স পাবে মানে তুমি এখন ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মে রয়েছো যখন তুমি প্রফেসর হয়ে গেলে তখন তুমি অ্যাক্টিভ ফর্মে চলে আসলে বোঝাতে পারছি ওটার সাথে কলিং করো প্রো এনজাইম মানে সে হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম সে কোনো কাজ করতে পারবে না সে যখন এনজাইমে কনভার্ট হবে তখন সে তার কাজ দেখাতে পারবে অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ফর্মে আসবে তাহলে প্যানক্রিয়াস থেকে প্রোটিন ডাইজেশনের জন্য যে জিনিসগুলো আসে সেগুলো কি ফর্মে আসে ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মে আসে অর্থাৎ প্রো এনজাইম ফর্মে আসে বোঝাতে পারলাম प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रो कार्बक्सिपेप्टिडेज ये जिनगुल प्रो एनजाइम अर्थात इनएक्टिव फर्म क्या प्रवेश कर स्मल इंटेस्टाइन प्रवेश कर स्मल इंटेस्टाइन एकधरण एनजाइम रिलीज कर एंटारोकनेस कि बला है एंटारोकनेस
प्रोटीन के डाइजेस्ट करने का व्यवस्था करा रही है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट करने का व्यवस्था करा रही है एवं लिपिड के डाइजेस्ट करने का व्यवस्था करा रही है क्लियर है सर तार में जो तो टा भंते 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 आश्लो स्मॉल इंटेस्टेन में जो कुना आश्लो तार ब्रेकडाउन टा क्यों है गलो कंप्लीट ब्रेकडाउन है गलो अने कम कंप्लीट डाइजेशन हमने स्मॉल इंटेस्टेन में देखो एको नो बात दी ये पौधा ये उत्तीर्ण कार्बोहाइड्रेट एक किंतु पूरो डाइजेशन एको नो दी होएनी � स्मॉल इंटेस्टाइन जोड़ो किचु सिक्रेशन रोए चे जिस सिक्रेशन टेक बोला है सक्कस एंटरिकस एवं इधर मध्य ओ किचु एंजाइमर प्रभाव आऊँगा देखो ज़्यादा की कोर्बे डाइजेशन टेक कंप्लीट कर देगे वो ज़्यादा बाल्ला हूँ आसा ये ऐतो कुनोंती हमने जेटा देख लाम ये ऐतो कुनोंती हमने की देख लाम खावड़े � बोझा तरह मेरे मुच्छी ये बार हमने देखा नहीं सबका सेंट्रली कैसे मुझे देखी कि लाके मुझे बोले तो लो स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रेशन के की वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन जिस जिस टाइप के सिक्रेशन को चश्मे के की वाला है सबका सेंट्रली कस बोलूँ तो सबका सेंट्रली कस साक्षात सेंट्रली कस्टर का बोल इटाओ एल्कालाइन ही नेचर ये साक्षात सेंट्रली कस्टर इटाओ एल्कालाइन ही नेचर एर मुद्दे में किसी पाव दर को एर मुद्दे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट करने जनो अमरा किस्व एंजाइम पाव जेकुल का बोले डाइसेकराइडेसेस की बोला है डाइसेकराइडेसेस ना एस को थोड़ा माने एंजाइम मुझे � जब डाइसेकराइड फॉर्म में शुरू है वैसा कौन वो भी हो गए ना तभी तो डाइसेकराइड के किसी नाम का भी मोनोसेकराइड के नाम का भी तो वही कार्बोहाइड्रेट का आंसर शाम में उड़े चलो तो आसान डाइसेकराइड और सुगर मोनोसेकराइड और सुगर किंतु डाइसेकराइड फॉर्म में शुरू है वैसा हो गए ना डाइसेकराइ ये तो डाइसेकराइड हमने जानी, ताई तो लैक्टोज, ये तो डाइसेकराइड हमने जानी, ये बंग सुक्रोज, ये लोग की शॉप, ये लोग चेक डाइसेकराइड, ये तो कुंदर भंते 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 कार्बोहाइड्रेट, ये ही फॉर्म में चले जाते हैं, मोल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, जिकने दुखाना पड़े, मोनोसेकराइड जुड़े रहे इसे, ये बार मोल्टोज़र के तरीके दो टो मोनोसेकराइड जुड़े सी मोनोसेकराइड बोलो की की एक ता ग्लूकोज़र शंक्य एक ता ग्लूकोज़ जुड़े ठीक है जन लैक्टोज़र के तरीके की एक ता ग्लूकोज़र शंक्य एक ता गैलैक्टोज़ जुड़े ठीक है जन और सुक्रोज़र के तरीके की एक ता ग्लूकोज़र शंक्य एक ता फ्रैक्ट एबर एगुलो के भांगन चुनने जे एंजाइम गुलो काज कर बे तादेव क्या बोला है डाइसेकराइड डिजेस एबर डाइसेकराइड डिजेस की क्यों होता बोले जब हम मोल्टोस के भांगन चुनने मोल्टेस मोल्टेस नामों के एंजाइम ये मोल्टोस के भेंगे दे बे ठीक है चलो मोल्टेस की एक प्रकार डाइसेकराइडेस बोला तो बोला हम है सर ये ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस तले की किसे कन्वर्ट करेगा मोनोसेकराइड का कन्वर्ट करेगा ना तो लैक्टोज वही जावे क्लियर लैक्टोज के जो एंजाइम टाइम होंगे ताकि क्यों ना लैक्टेस बोला है लैक्टेस इलैक्टेस की कर गए इलैक्टेस ना की कर गए लैक्टोज के भेजे देंगे तो लैक्टेस कौन धारण करेगा एंजाइम एक्ट तले लैक्टोस के भेंगे किसे कन्वर्ट करने में शे जे दुटो मोनोसेकराइड नहीं है तो ये है जो शे तले भेंगे देवे और तब ग्लूकोस प्लस गैलैक्टोस से भेंगे देवे क्लियर 
क्लियर और सुक्रोज सुक्रोज को जे एंजाइम डालना है शरीर की बोला है सुक्रेज सुक्रेज में एकदम में डाइसाकराइडेस एक ही कोड में ये सुक्रोज के भेंदे में किसे एक सुक्रोज जे दुखना मोनोसाकराइड दिया तो ये हो चें शेर दुखना का आवाज़ आकर देखे अब तो ग्लूकोस प्लस फ्रैक्टोस को लगा गया बोला था बाल्लम की बाल्लम ना है सर तो बस सातवां सेंट्रल का समूह तो जो डाइसाकराइडेस है जो गुलो रही है मोंटेज लैक्टेज एवं सुक्रेज ये मोंटेज लैक्टेज सुक्रेज की कुल्लो डाइसाकराइड गुलो के मोनोसाकराइड का अनुवाद कर दिलो और तो तो एब्जोर्बेबल फॉर्म में भेज दिलो बोला था बाल्लम है सर ये बस स कार्बोहाइड्रेट के भांगड़ी एंजाइम में ताकि तो ना इस शंका में किधर को प्रोटीन के डाइजेस्ट कर रहा किचु किचे एंजाइम में मिक्सचर पाव जाए और तब अ मिक्सचर ऑफ फिफ्टी डेसेस और क्या हुआ वो अ मिक्सचर ऑफ फिफ्टी डेसेस किधर जब ये जब प्रोटीन के डाइजेस्ट कर रहा एंजाइम में जब मिक्सचर पेप्टिडेज माने कि जे एंजाइम प्रोटीन के डाइजेस्ट करे ये जे मिक्सचर ऑफ पेप्टिडेज इस पाव जाते हैं इटा के बोला है एरिप्सिन इटा के बोला है एरिप्सिन और तब एरिप्सिन की एरिप्सिन अच्छे अ मिक्सचर ऑफ पेप्टिडेज इस डेट आर फाउंड इन सक्कस एंटरिकस वो जाते बालम है सर तो वो क्या जो दिग्गज ये बड़ी एरिप्सिन में वो तो की की पेप्टिडेज़ है मिक्सचर था के जब मन एमाइनो पेप्टिडेज़ जब मन डाइ पेप्टिडेज़ एमाइनो पेप्टिडेज़ जब मन डाइ पेप्टिडेज़ नाम तो ये गुस्सा बच्चे एमाइनो पेप्टिडेज़ एमाइनो पेप्टिडेज़ की कोर्बे एमाइनो एसिड जो चेन रहे चे शेखर ने क्या एमाइनो एसिड गुलो का अलग अलग कर देते हाँ तो ले एमाइनो एसिड चेन के क्यों बोला है बोलो पेप्टाइड पेप्टाइड तो ले बोलो पेप्टाइड को ले छोटे छोटे पेप्टाइड का कन्वर्ट आया अच्छे तय तो एमाइनो एसिड को ले लगा लगा कर दीच्छे तय ना माने फुलेर माला थे कि तुम्हें एक टकरा फुल के खुलते खुलते करे क्या होगे माला का छोटा होगे और फुल गुल डाइपेप्टाइड के भेद में क्यों पाया जाए? दूसरे इंडिविजुअल अमाइनो एसिड पाया जाए। बोला था बालम? है सर। अच्छा। ये बड़ी सक्का सेंट्रल की कसम होती है। हम लोग किचु लिपिड डाइजेशन वाले एंजाइम देखते हैं बाबू। ठीक है चे? लाइव बेसेस। ऐतो डिटेल्स से अभी जाती है ना खाली एक तरह जिन्हें जेनरेट करता हो जब सक्का सेंट्रल की कसम होता है मतलब कि देखी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट कर लो किचु एंजाइम पाची हम लोग प्रोटीन के डाइजेस्ट कर लो किचु एंजाइम पाची लिपिड के डाइजेस्ट कर एंजाइम पाची और तो इंटेस्टिनल सिक्रेशन जो ना इंटेस्टाइन छाड़ लो जब लगा सक्का सेंट्रल का जब लगा है ये कंप्लीट डाइजेशन टा कोड़ी है दिलो माने एब्जोर्बेबल फॉर्म ऑफ़ दिखे दिलो ये बात शुदा एब्जोर्ब है क्लियर तो ये डाइजेशन के हमारे का जब कंप्लीट क्लियर हो जाए तो हम लोग एब्जोर्शन आज बो है सर क्लियर है ओके चलो एक मिनट ची लाइपेस की कर लो फैट ठीक है बाप फैटी एक ग्लीसर वाले नहीं है कल है फ्राइग्लिसर फैटी एसिड और ग्लीसर एकदम ठीक क्या ना फ्राइग्लिसर बोलो तो रहता है जब मेजर डायट्री लिपिड जेनरल नहीं है ताकि ठीक है जब माने तुम्हें प्लांट प्रोडक्ट हो पावे एनिमल प्रोडक्ट हो पावे कोलोस्ट्रॉल किंतु शुद्ध मात्र एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम कर चुका है तुम्हारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जा चुका है एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम कर चुका है तुम्हारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जा चुका है ना कि तो तुम्हें प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट तुम्हें जाइ कंज्यूम करो तुम्हारे शरीर के तो ट्राइग्लिसराइड जा भी जा भी बोला ठीक आचे ये अपुन पढ़े एक टा पार्ट हम लोग केटेन ना हम लोग देखिए स्मॉल इंटरस्टेन हम लोग देखी रोए चे ये टा क्या बात मैग्नीफाई कोडी बड़ो कोडी चलो छोटी टा देखा तो भोजन लग चुके 
কিনা মা বলে গেলে আমাকে বলবে
তাহলে অ্যাবজর্ব করার জন্য তাকে লম্বা একটা পাথওয়ে তাকে ক্রস করতে হবে সে যত পাস করবে তত সেই নিউট্রিয়েন্ট গুলো অ্যাবজর্ব হতে হবে আগে ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এবার প্রোটিন অ্যাবজর্ব হয়ে গেল কার্বোহাইড্রেট অ্যাবজর্ব হয়ে গেল লিপিডস অ্যাবজর্ব হয়ে গেল ভিটামিনস অ্যাবজর্ব হয়ে গেল মিনারেলস অ্যাবজর্ব হয়ে গেল জল অ্যাবজর্ব হয়ে গেল কিন্তু স্মল ইন্টেস্টাইন ক্রস করার পরেও আমরা দেখব যে কিছুটা জল তখনও অ্যাবজর্ব হয়নি যেটা লার্জ ইন্টেস্টাইনে গিয়ে অ্যাবজর্ব হবে ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার স্মল ইন্টেস্টাইনকে কভার করে যখন লার্জ ইন্টেস্টাইন ঢুকবে আমরা দেখব কিছু ইলেক্ট্রোলাইটস সল্টস এবং জল তখন অ্যাবজর্ব হয় কিন্তু এগুলো কোথায় অ্যাবজর্ব হবে লার্জ ইন্টেস্টাইনে অ্যাবজর্ব হবে কিন্তু মেজরিটি অফ দ্য ডাইজেশন টেকস প্লেস ইন স্মল ইন্টেস্টাইন অ্যাবজর্বশন স্মল ইন্টেস্টাইন বুঝাতে বললাম डी <laughs> शरीर डान दिखे रही नीचे এটা যখন অ্যাসেন্ডিং কোলন উপর দিকে উঠেছে এটা ডিসেন্ডিং কোলন নিচের দিকে নামবে ডিসেন্ডিং কোলন বোঝাতে বললাম এটা যখন উপর দিকে উঠেছে এটা নিচের দিকে নামছে অ্যাসেন্ডিং কোলন উপর দিকে ডিসেন্ডিং কোলন নিচের দিকে অ্যাসেন্ডিং কোলন হচ্ছে রাইট সাইডে ডিসেন্ডিং কোলন হচ্ছে леফট সাইডে বোঝাতে বললাম হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এবার ডিসেন্ডিং কোলনের পরে আমরা কি দেখব একটা এস এর মতো করে কোলনটা ঘুরে গেছে এই যে এস এর মতো ঘুরে গেছে शेष होता है गोबर गोला जल गोबर गोला जल डायरिया मुखे 
एक्सटर्नल अलार्म स्प्रिंटर आमादेर करा शुने माने कि धोरो रेट्टा मेट्टा लेवल अप दी भरे गए चे छोड़ी इतना क्या बोल लो इंटरनल अलार्म स्प्रिंटर तुम्हें खुले जाओ केलेंज करी है यारो तुम्हें रास्ता दिए जाते हो तुम्हारे रेट्टा भरे गए चे हास चे अरे हास ले हमें बापटा बीस दाल है तुम्हें रास्ता दिए जाते हो तुम्हारे रेट्टा भरे गए चे छोड़ी तुम ही लोकना दवा करना चाहो बाबा जहाँ पाप पड़े ची खाओ पड़े तो ऐसा तो है हमारे बाड़ी टाइप तो एक तो पूछा तो दवा बाबा हमें तो जाते बाड़ी टाइप है जाते पड़ी यार तुम ही दोनों तो दोनों तो बाड़ी तक गए ये बात जब तुम ही बाड़ी तो जाप चो और तो इंटरनल एनालिस्ट सिंसिंग खुलेगा तो और तब एक्सटर्नल अलार्म्स में इंटर खुलेगा ना तुम्हें डिफिकेट कर देंगे तो ले एक्सटर्नल अलार्म्स में इंटर कार्ड करते शुरू तो मार्ट करते शुरू बजाते पाल लाम कैसर कितने जब ये उत्तरीक तो मात्रा है जाए तो कौन क्यों ही तो मार्ट करता शुरू में ना चलो तुम्हें निश्चिंत कर थको कि तो एक टा लेवल अब दी एक्सटर्नल अलार्म्स में इंटर दी तो तुम्हारे कोता शुने मॉल्डर टेके आठ के लिखे देंगे क्लियर कैसर सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए जी की Yes, sir. 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 Y